அதுக்கு மேலே வரும் இன்றைக்கு நிறைய நபர்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை வந்து கழுத்தில் ஏற்படக்கூடிய வழி அதுவும் குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு ஒரு வேலைக்காக அடிக்கடி வந்து வாகனங்களில் போயிட்டு வரக்கூடிய நபர்களாக இருக்கட்டும் பெண்கள் தொடர்ந்து இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இல்லை வந்து வீட்டில் வந்து சமையல் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்கள கூட நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி வந்து கழுத்து வலி வரக்கூடிய தன்மை இருக்குது இந்த வலிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு ஒரு சாதாரணமாக கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் கூட அது ரொம்ப ஒரு மனச்சிதைவை உண்டாக்கும் தொடர்ந்து இந்த தனோ காலையில் எழுந்தால் ஒரு கழுத்தில் வலி இருக்குது இல்லை குதிகாலில் வலி இருக்குது மூட்டுகளில் வலி இருக்குது அப்படிங்கும்போது இந்த வலி குறித்த ஒரு மன அழுத்தம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அன்றாடம் ஒரு எரிச்சலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை வந்து எப்பொழுதும் ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வலிக்காக சாப்பிடக்கூடிய பெருவாரியான மாத்திரைகள் வந்து வேறு சில பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் வலிக்கு சாப்பிடக்கூடிய மாத்திரை வயிற்று புண்களை உண்டாக்குறது தொடர்ந்து வலி மாத்திரைகள் சாப்பிடும்போது ஈரல் சிறுநீரகத்தில் எல்லாம் பாதிப்பு வரக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால வலி மாத்திரை சாப்பிடுவதற்கும் இன்றைக்கி பெரிய அச்சம் இருக்குது அதை தாண்டி எந்த நேரமும் ஏதாவது ஒரு வெளியே ஒரு பூச்சா ஒரு வலி வலிக்காக போடக்கூடிய ஒரு லினமெண்ட்டோ ஒரு ஆயிலோ ஏதோ ஒன்று வெளியே பூசுறதும் அதனால் வரக்கூடிய இன்கன்வீனியன்ட்டும் நிறைய ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால் ஒரு வலி ஒரு மூட்டு சார்ந்த வலி கழுத்து சார்ந்த வலி அப்படின்னாலே அது ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து பல பேருக்கு எப்பொழுதும் ஒரு எரிச்சலையும் பிரச்சனையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக அந்த கழுத்தில் ஏற்படக்கூடிய வலி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நேகிங்கான ஒரு பிரச்சனை எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஒரு ஒரு எரிச்சல் தரக்கூடிய அளவில் இது எப்போது தான் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுதலை வரும் அப்படின்ட்டு ஒரு மன உளைச்சல் தரக்கூடிய வழியாக கூட மாறிடும் இந்த கழுத்து வலி வரும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக இந்த வலியுடைய காரணத்தை அந்த வலியினுடைய எதனால் ஏற்படுது உள்ள என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சு கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சில நேரங்களில் கழுத்து தோள்பட்டை கையில் ஏற்படக்கூடிய வலியும் இதயத்தில் மாரடைப்பினால் வரக்கூடிய வலியும் இல்லை இதயத்தினுடைய சுவர்களுக்கு போகக்கூடிய இரத்த ஓட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறையிறதுனால வரக்கூடிய அன்ஸ்டேபிள் ஏஞ்ச் என்னம்பாங்க அதனுடைய வலியும் ஓரளவுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக இந்த கழுத்துலேருந்து ஏற்படக்கூடிய வலி இடது பக்க கைக்கு இடது பக்க தோள்பட்டையில் அதிகமாக இருந்ததுன்னா பல பேருக்கும் மனதில் வந்து இது வந்து ஒரு இதய நோய்க்கான அறிகுறியோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சமே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறிடும் ஒவ்வொரு தடவையும் அடிக்கடி போய் டாக்டர்கிட்ட போய் இசிஜி எடுக்கிறது அப்புறம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஹார்ட் பிரச்சனை இல்லைன்னு வந்துடுவாங்க திடீர்னு ரத்த கொழுப்பு கொஞ்சம் கூடும் இதனால் ஒரு மாரடைப்பு வந்திருக்குமோ அதனால தான் அந்த வலி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எப்பொழுதுமே பயத்தோடு ஒரு காலத்தை தள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டாயிரும் அதனால் கழுத்து வலி வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது எதனால் ஏற்படுதுங்கிற தெளிவான புரிதல் கண்டிப்பாக வேணும் பொதுவாக அந்த கழுத்து வலி எப்படி வருது அப்படின்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து சர்விக்கல் ஸ்பாண்டலோசிஸ் அப்படிம்பாங்க பெருவாரியான மக்களுக்கு ஏற்படுறது கழுத்து முதுகு தண்டுவட எலும்புகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய தட்டுக்கள் கொஞ்சம் வீங்கி போகிறதுனால டிஸ்க் பல்ஜிங் அப்படிம்பாங்க இல்லைன்னா அந்த தட்டுக்கள் கொஞ்சம் முன்னோக்கியோ பின்னோக்கியோ பக்கவாட்டிலையோ நகர்றதுனால ஏற்படும் அது வந்து டிஸ்க் ஹெர்னியேஷன் அப்படிம்பாங்க லேச ஹெர்னியேட் ஆகுது ப்ரொலாப்ஸ் மாதிரி ஆச்சுன்னா ரொம்ப தீவிர நிலை வரும் இந்த மாதிரி அந்த தட்டுக்களினுடைய நகர்வுனாலையும் வீக்கத்தினாலையும் தான் பெருவாரியாக கழுத்து பகுதியில் உள்ள வலி கழுத்திலிருந்து தொடங்கி நல்லா தோள்பட்டை தோல் மூட்டு கையில் முன்கை விரல்கள் வரைக்கும் அந்த வலி வருவதற்கு இதுதான் காரணம் இந்த தட்டு நகர்றதனுடைய அளவை பொறுத்து இல்லை வீக்கத்தினுடைய அளவை பொறுத்து எந்த தட்டு அப்படிங்கிறது சி ஒன்லேருந்து சி செவன் வரைக்கும் இருக்குது இந்த எலும்புகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தட்டுக்கள் எந்த தட்டு சி த்ரீனா ஒரு விதமான வலி இருக்கும் சி ஃபைனா ஒரு விதமான மரத்து போய் அது நகர்ந்த விதமும் எந்த இடத்த அது வந்து இயக்கிக்கிட்டு இருக்கோ எந்த தசைகளை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கோ அந்த தசைகளில் அந்த வலியோ இல்லை மரத்து போகிற தன்மையோ இருக்கும் சிலருக்கு வலி இருக்கும் சிலருக்கு மரத்து போகிற தன்மையாக இருக்கும் சிலருக்கு ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும் அதை பொறுத்து தான் அது இருக்கும் அதனால் இந்த வலி ஏற்பட துவங்கியாச்சுன்னா அது ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிற பட்சத்தில் எங்கே இது இடம்பட்டிருக்கு எந்த இடத்துல தொந்தரவு இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த சைட் ஆஃப் லீஷன் அப்படிம்பாங்க அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்றாற் போல் சிகிச்சை செய்யணும் பெருவாரியான நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை தேவையே இல்லை தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் தேவை இருக்காது அவசரப்பட்டு உடனடியாக போய் அறுவை சிகிச்சைன்னு போக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஒரு சில நேரங்களில் அது வந்து அவர்களுக்கு பெர்மனண்ட்டாக நிரந்தரமாக வந்து கைகளை இயக்க முடியாத ஒரு சூழலில் வந்துடும் இல்லைனா வந்து ஒரு வேறு சில பிரச்சனைகளுக
மற்ற எல்லா நேரங்கள்லேயும் வந்து சரியான வாழ்வியல் சீராக்கம் பண்ணுறது அதாவது கழுத்து வழி வந்ததுனாலே அதுக்கு மிகவும் பெரும்பாலான காரணம் வந்து லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய சில தவறுகள் தான் அதை சீர்படுத்திக்கிறது அப்புறம் அதற்கான சரியான உணவு எடுத்துக்கொள்வதும் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வதுமே முழுமையாக அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வழி வந்துடலாம் எவ்வளவு நாள்பட்ட தொந்தரவாக இருந்தால் கூட கழுத்து வலி ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா முதல்ல எங்கள் சித்த மருத்துவத்தின் அடிப்படையில் இது ஒரு வாதத்தினுடைய தன்மை தான் அப்போ அந்த வாதத்தினுடைய தன்மையாக இருக்கும் பொழுது புளிப்பை நல்லா குறைச்சிக்கணும் ரொம்ப புளினா சாவர் டேஸ்ட் உள்ள எல்லா உணவுகளுமே அது மாங்காயாக இருக்கலாம் எலுமிச்சை மூலமாக இருக்கலாம் கமலா அரஞ்சாக இருக்கலாம் நார்மலாக நம்ம சாம்பார் ரசத்துக்கு கரைக்கிற புளியாக இருக்கலாம் அந்த அளவை வந்து குறைச்சிக்கொள்ளணும் அதுக்கப்புறம் பொதுவாக கழுத்து வலி இருக்கிறவங்க அந்த ஸ்பாண்ட்லோஸ் இருக்கவங்க பல பேருக்கும் நெஞ்சு எரிச்சலும் ஒரு வாய்வு தொந்தரவும் எது கழிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற தன்மையும் பலருக்கும் சேர்ந்தே இருக்கும் அப்போ அதை சரி பண்ணணும் அதுக்கு வந்து அன்னப்பொடியோ அஷ்டச்சூரணமோ அந்த உணவை உணவோடு சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா சீரணம் சரியாகி அந்த வாய்வு உருவாகிறதும் எது கழிக்கிற தன்மையும் குறையும் அது குறைஞ்சாலே கழுத்து வலியினுடைய வலி வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம உணவில் ரொம்ப குளிர்ச்சியான உணவுகள் நீர் காய்கறிகளை அடிக்கடி எடுக்கிறத வந்து குறைத்து கொள்ளணும் இது உணவு பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம வாழ்வியல் பயிற்சிகளில் தலையணை நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கண்ணா பின்னான்னு வைப்பாங்க அது தலையணையில் எப்படி தூங்கணுங்கிறதே வந்து தெரியாமல் சில பேர் ரெண்டு தலையணை உயரமாக வைக்கிறது அப்புறம் முழுமையாக சாய்ந்த வாணிக்கு படுக்கிறது அப்புறம் நிறைய பேர் இரவு டிவியில் பார்த்துக்கிட்டே சோஃபாவில் படுத்துக்கிட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டு சோஃபாலேயே தூங்கி போகிற தன்மை இருக்கிறது இப்படி கழுத்தை வந்து இஷ்டத்துக்கு ஒரே பொசிஷனில் மாற்றி வைத்திருக்கும் பொழுது வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெல்லிய ஜவ்வுகள் அந்த டிஸ்கு டிஸ்கு அணைத்திருக்கக்கூடிய சவ்வுகள் வந்து அதனுடைய வலு குறைவதற்கோ இல்லை அதில் அலட்சி ஏற்படுவதற்கோ காரணமாக அமைஞ்சிருது கழுத்து வழி வந்துருச்சு அப்படின்னா நல்ல தட்டையான எடு படுக்கையில் படுக்கிறது சிறப்பு நல்ல தரையில் கூட ஒரு பாய வரிச்சு நல்லா ஜம் காலம் போட்டு இல்லைன்னா அந்த குவில்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய மிக மெல்லிய மெத்தையே போட்டுக்கணும் இந்த கழுத்து வலி இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்ன பண்ணணும்னா குளி குளிக்கிறப்ப நிறைய டைமில் வந்து பல பேர் இன்றைக்கி வந்து கழுத்துக்கு குளிக்கிறது தலைக்கு தண்ணி விடாமல் இருக்கிறத ஒரு பழக்கமாக வச்சுருக்காங்க சித்த மருத்துவ அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா தலைக்கு குளிக்கிறது தான் குளித்தல் அப்படின்னாலே தலைக்கு குளிக்கிறது தான் நம்ம வந்து சளி பிடிச்சிருக்கு இல்லை வந்து மூக்கடைப்பு இருக்குது அப்படின்னா அதற்கான தைலங்களை தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கணுமே ஒழிய தலைக்கு குளித்தல் அப்படிங்கிறத வெறும் ஹேர் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்க நான் பண்ணிக்கிறேன் பத்து நாளைக்கு ஒருக்க பண்ணுறேங்கிறது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் அதையும் நம்ம கவனமாக வச்சுக்கணும் வாழ்வியலில் இந்த மாதிரி சிக்கல்களில் வந்து நம்ம முதல்ல வெளியே வந்தாலே பல நோய்களை வந்து ஆரம்பத்திலேயே தடுத்துட முடியும் இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து டூ வீலரில் போகிறது ஒரு நாளைக்கு நம்ம வேலை நிமித்தமாக நாற்பது கிலோமீட்டர் அறுபது கிலோமீட்டர் போகிறவங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படி போகும்போது அந்த டூ வீலரில் அதனுடைய ஷாக் அப்சர்வர் நல்லா இருக்கணும் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மேடு பள்ளங்களில் வண்டி போகும்போதும் அதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அழுத்த சலனங்கள் வந்து நேரடியாக நம்மளுடைய கழுத்தினுடைய தண்டு பகுதியில் தான் போய் போய் சேரும் ஸோ ஒருத்தர் தொடர்ந்து அறுபது கிலோமீட்டர் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தினம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் வேலை பார்க்காருனா அவர் வந்து செல்லக்கூடிய பாதை அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக கழுத்து வலி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது வலி தீவிரமாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம பஸ்ஸில் போயிட்டு போகலாமே ஒழிய டூ வீலர் விட்டுடலாம் இல்லை டூ வீலர் தான் போயாக வேண்டியிருக்கு சூழல் இருக்குதுன்னா அதனுடைய ஷாக் அப்சர்வர் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் முடிந்த வரைக்கும் இந்த குண்டு குழியில் போட்டு எடுக்காமல் ஓரளவுக்கு நிதானமாக போகக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தையும் வச்சுக்கொள்ளணும் இதெல்லாம் வந்து அக்கறையாக இருந்தாலே ஆரம்பத்திலேயே அந்த தட்டுக்கள் நகர்றது தட்டுக்கள் வீங்கிறத குறைச்சிட முடியும் சரி வந்துருச்சு எனக்கு வந்து நல்லா கழுத்து டிஸ்க் பல்ஜி இருக்குதுன்னு எங்கள் டாக்டர் சொல்கிறாங்க ஒரு சின்ன போஸ்டியர் எரினேஷன் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டாங்க நான் உடனடியாக என்ன செய்யணும்னா நிச்சயமாக நல்ல புற சிகிச்சை ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அதுவும் குறிப்பாக வந்து வர்ம மருத்துவத்தினர் தைலங்களை போட்டு வெளியே பிழிச்சல் செய்கிறது வந்து ஆரம்பத்திலேயே வந்து இதனுடைய தீவிரத்தை குறைச்சிடும் ரொம்ப எளிய முறையில் பார்த்திங்கன்னா சித்தாமூட்டி கஷாயம்னு வீட்டில் போடலாம் சித்தாமூட்டி வேறுன்னு நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் போய் கேட்டால் அந்த சித்தாமூட்டி கொடுப்பாங்க அது கொஞ்சம் நொச்சி கொஞ்சம் தழுதாழை இதெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா ஒரு கப்பு தண்ணீர் ரெண்டு கப் தண்ணீரை ஒரு கைப்பிடி பொடியை போட்டு கஷாயம் வரைக்கும் அந்த கஷாயத்தை கொடுக்கலாம் நிலவேம்பு கஷாயம்னு நம்ம நிறைய காய்ச்சலுக்கெல்லாம் நம்ம மருத்துவம் பயன்படுத்திட்டு வந்த நிலவேம்பு கஷாயத்தை ஆரம்ப காலத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி மருந்துகளை